దేవుని పరిశుద్ధ నామములకు మహిమ కలగను గాక ప్రభు నందు నా ప్రియ దేవుని మెడలారా బాగున్నారా మీరందరూ కూడా బాగున్నారని ఎప్పుడు ఆయన కృప చేత నింపబడి సంతోషంగా ఆయన మహిమార్థమే మెలకోగలిగిన ఆత్మతో ఆయన వచ్చే ఆ రెండవ రాకల్లో ఎత్తబడేటువంటి ఆ సంఘం గుంపులో వధువు సంఘంలో మీరందరూ ఉండాలని మీకోసం మన దినం మేము ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం మా నిమిత్తం కూడా మీరు చేస్తున్న ప్రార్థనలు అలాగే ప్రతిదినం మీరు చేసే ఫోన్ కాల్స్ని బట్టి ప్రభుని స్థుతిస్తూ సమస్త మహిమ ఆయనకి చెల్లిస్తున్నాం థ్యాంక్ యూ పిల్లరా ప్రభు మహాకృపలో గడిచిన రెండు దినాలుగా మనం ఫైత్ఫుల్నెస్ నమ్మకత్వము అనేటువంటి ఒక అంశాన్ని మనం ధ్యానం చేస్తూ ఉన్నాం మూలవాక్యంగా పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి అపోస్తులుడైనటువంటి పావులు కొరిందిలకు రాసినటువంటి ఒక మొదటి పత్రిక పదిహేనవ అధ్యాయము యాభై ఎనిమిదవ వచ్చినాన్ని మనం చదువుదాం చూడండి ఒకసారి కొరిందిలకు రాసిన మొదటి పత్రిక పదిహేనవ అధ్యాయము యాభై ఎనిమిదవ వచ్చినము కాగా నా ప్రియ సహోదరులారా మీ ప్రయాసము ప్రభువునందు వ్యర్థము కాదని ఎరిగి స్థిరులను కదలని వారును ప్రభువు కార్యాభివృద్ధి ఎందు ఎప్పటికీ ఆసక్తులనై ఉండుడి ఆమెన్ ప్రార్థన చేసుకుందాం మమ్మల్ని మిక్కిలిగా ప్రేమించిన మా ప్రియ పరలోకు ముందున్న పరిశుద్ధుడు అయిన తండ్రి ఏసయ మీకు వందనాలు మీ మహాకృప చేత మమ్మలను సజీవులనుగా ఉంచి నేటి ఉదయం ఈ విధంగా మీ జీవం కలిగిన మాటలను ధ్యానించడానికి నాకు ఈ మాటలు వింటున్న ప్రతి బిడ్డకు మీరు ఇచ్చిన ఈ గొప్ప సమయాన్ని బట్టి ధన్యతను బట్టి నేను స్థుతిస్తున్నాం చదవబడిన లేఖనం ద్వారా నా తండ్రి నేటి ఉదయం మీరు నాతో మాట్లాడండి మీ బిడ్డలతో మాట్లాడండి మీరు మహిమ పొంది మమ్మల్ని బలపరచి మీరు ఆకడి కొరకు సిద్ధపరచమని మా రక్షకుడు మీ కుమారుడికి ఏసు శక్తి కలిగిన నామమునందు విశ్వాసంతో ప్రార్థన చేస్తున్నాను తండ్రి ఆమె ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా గడిచినటువంటి దినాల్లో ఆయన మహాకృపను బట్టి మనం నమ్మకత్వము అనేటువంటిది ప్రతి వ్యక్తి జీవితంలోను చాలా అవసరమని ముఖ్యంగా నమ్మకత్వము అనేటువంటి మాటకు బీయింగ్ స్ట్రీట్ ఫాస్ట్ ఇన్ యువర్ అఫెక్షన్ ఆర్ అలజియన్స్ being loyal to a cause or a person being constant and persistent trustworthy being the kind of christian god can trust a nammakatvamu anetuvanti maatakalu aa maatalo unna ardham aa bhavam prathi vyakti evaraithe వారు ఉంచిన నమ్మకానికి కారణం ఏదైతే ఉందో ఆ కారణం పట్ల ఆ విషయంలో కదలని వారుగా స్థిరులుగా ఉండటం ఎవరి నందైతే వారు ఉంచారో ఆ నమ్మకాన్ని ఆ వ్యక్తికి లోబడినటువంటి అనుకూలమైనటువంటి జీవితాన్ని జీవించటం అలాగే వారు ప్రత్యేకంగా పట్టు విడువనటువంటి వారు పొందుకున్న వారు కలిగిన ఆ నమ్మకాన్ని విశ్వాసాన్ని విడిచిపెట్టనటువంటి స్థిరులుగా జీవించటం అనేటువంటిది అర్థాలను ఈ నమ్మకత్వము అనేటువంటిది ఇస్తుంది అయితే చివరిగా ప్రియులరా క్రైస్తవుడు దేవునికి నమ్మకమైన దేవుడు నమ్మదగిన జీవితాన్ని జీవించటమే ఒక క్రైస్తవుడు దేవుడు నమ్మదగినటువంటి జీవితాన్ని జీవించటమే నమ్మకత్వం దేవునికి నమ్మకంగా క్రైస్తవుడు జీవించటమే నమ్మకత్వం అని ప్రభు మహాకృపలో మనం నేర్చుకుంటూ రెండు విషయాలు ఇప్పటి వారికి నేర్చుకుందాం ఒకటి ద రియాలిటీ ఆఫ్ ఫైట్ఫుల్నెస్ అంటే నమ్మకత్వం యొక్క వాస్తవికత ఏంటి అసలు బైబిల్ ఏం చూపుతుంది అనేటువంటిది మనం నేర్చుకుంటూ ప్రియులారా నమ్మకత్వం యొక్క వాస్తవికత వాస్తవంగా పరిశుద్ధ గ్రంథం బైబిల్ సామెతల గ్రంథాన్ని ఆధారం చేసుకుని మనం చూసి ఉన్నాం సామెతల గ్రంథం ప్రోవెబ్స్ చాప్టర్ ట్వంటీ ఓ సిక్స్ మోస్ట్ మెన్ విల్ ప్రొక్లైమ్ ఎవ్రీ వన్ హిజ్ ఓన్ గుడ్నెస్ but a faithful man who can find and another translation faithfulness is a rare trait these days i want him to find me faithful when he returns manam aalochiste prilara daya chupinche vaanni kalusukotam anekuluku tatasthi ichiddanta kaani nammukona dagina vaadu evariki kanabadatadu ante nammakamaina vaadu evariki kanabadatadu ippudu ee maatanu aadharam chesukuni మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన సత్యం ఏమంటే ఈ లోకమందు దయ చూపించేవాడు లేదా నీ మీద జాలి పడేవాడు ఒకడి కాకపోతే మరొకడు లేదా పది మందులు ఒకళ్ళు ఇద్దరు కనబడతారేమో కానీ నీవు నమ్మదగిన నమ్మకమైన వ్యక్తి నిన్నే పరిస్థితుల్లోనూ 
విడిచిపెట్టకుండా నీ నమ్మకాన్ని ఒమ్ము చేయకుండా నీకు నమ్మకమైన వాడిగా నమ్ముకొన దగిన సహాయకుడిగా ఉండేవాడు ఎవరైనా ఉన్నారా కనబడతారా ఎవరికి అని ఆలోచిస్తే ఎవరికి కనబడేవారు లేరు ఎందుకంటే ఎవరు లేరు కాబట్టి కానీ దేవుని వాక్యం అంటుంది ఆపత్కాల ముందు నమ్ముకొన తగిన సహాయకుడు ఆయన ఎవరు నిన్ను సృష్టించిన నీ దేవుడు నీ కొరకు నా కొరకు ప్రాణం పెట్టిన మన రక్షకుడైన క్రీస్తు ప్రభు అయిన దేవుడు ఆయనే నమ్ముకొన తగిన సహాయకుడు రియాలిటీ ఆఫ్ ఫెయిత్ఫుల్నెస్లో మనమందరమును కూడా గుర్తించి గ్రహించవలసిన మరొక సత్యం ఏమిటయ్యా అంటే ఐ వాంట్ హిమ్ టు ఫైండ్ మీ ఫెయిత్ఫుల్ వెన్ హీ రిటర్న్స్ అంటే ఇప్పుడు ఈ లోకమందు నీకు నమ్మకమైన ఎవడు లేకపోయినా ఎవడు లేకపోయినా నీవు నమ్మకంగా నీ దేవునికి నువ్వు జీవించి నీ ఉంచిన ఆ విశ్వాసాన్ని బట్టి ఆయన తిరిగి వచ్చే ఈ రాకడ దినంలో ఆయన వచ్చినప్పుడు నన్ను నేను నిన్ను నీవు ఆయనకు నమ్మకమైన వ్యక్తిగా కనుబరుచుకోవాలి ఆయన నిన్ను కనుగొనే విధంగా నమ్మకమైన వాడిగా బలా నమ్మకమైన మంచి దాసుడా అని చెప్పగలిగేటువంటి జీవితం కలిగి జీవించాలి అది నమ్మకత్వం యొక్క వాస్తవికత అంటూ మనం నేర్చుకున్నాం రెండవదిగా ప్రియులరా ద రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ ఫెయిత్ఫుల్నెస్ నమ్మకత్వమునకు అవసరమైనటువంటిది ఏంటిది అంటే మనం నేర్చుకున్నాం నమ్మకత్వానికి అవసరమైనది చాలా ముఖ్యమైనది ఏమిటా అంటే గృహ నిర్వాహకత్వము స్టీవర్డ్షిప్ గృహ నిర్వాహకత్వం ఆ గృహ నిర్వాహకత్వాన్ని జరిగించే ఆ విషయములో నీవు మొదట నీ దేవునికి ఏమై ఉండాలి నమ్మకమైన వాడిగా ఉండాలి ఆ గృహ నిర్వాహకత్వం అనేది ప్రత్యేకంగా నాలుగు విషయాల మీద ప్రభావం చూపించిద్దని ప్రభు మహాకృపణ బట్టి ప్రియులారా గడిచిన దిన మందు మనం డీటెయిల్గా నేర్చుకున్నాం ఆ నాలుగు విషయాలను ఒకసారి ఐ వుడ్ లైక్ టు రీక్యాప్చులేట్ వన్స్ అగైన్ మీకు మరలా తిరిగి పునః జ్ఞాపకం చేయాలనుకుంటున్నాను జ్ఞాపకం చేయాలని మొట్టమొదటిది ఏమిటయా అంటే టైం సమయం రెండవది టాలెంట్స్ అంటే దేవుడు నీకు ఇచ్చినటువంటి తలాంతులు మూడవది నువ్వు కలిగి ఉన్న సాక్ష్యం నాలుగవది ధన ధననిధి ట్రెజర్ టైం టాలెంట్స్ టెస్టిమోనీ ట్రెజర్ సమయం అనే దానికి వచ్చేటప్పటికి ప్రియులరా ఎఫ్ఎస్సీలకు రాసిన పత్రిక ద్వారా మనం చూస్తాం ఐదో అధ్యాయం పదిహేను పదహారు వచ్చినాలు దినములు చెడ్డవి కాబట్టి సమయాన్ని పోనివ్వకుండా సద్వినియోగం చేసుకోవాలి నువ్వు నమ్మకమైన వాడికి దేవునికి జీవించే విషయంలో నీ గృహాన్ని కట్టుకోవడానికి నువ్వు ఫస్ట్ గ్రహించాల్సిన విషయం ఏంటంటే దినములు చెడ్డవి సమయం నీ చేతుల్లో ఉండగానే దాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలి సద్వినియోగం చేసుకోవటం అంటే నువ్వు చక్కగా నీ కుటుంబాన్ని నిన్ను నీవు దేవుని అందుకు నడిపించుకోవాలి ఆత్మీయంగా ఆత్మసంబంధమైన వాటి మీద దృష్టి పెట్టి కుటుంబ ఆరాధనతో ప్రార్థన జీవితంతో రెండవది దేవుడు నీకు ఇచ్చిన తలాంత అది ప్రార్థించే వరమే కావచ్చు ప్రవచన చెప్పే వరమే కావచ్చు స్వస్థత వరమే కావచ్చు ఏ విధమైన తలాంతు నువ్వు పొందుకున్న ప్రతి క్రైస్తవుడికి ఒక తలాంత ఇస్తాడు దేవుడు ఒక కృప వరాన్ని ఇస్తాడు ఆ ఇచ్చిన వరం ఆయన నామ మహిమార్థమే దాన్ని ఉపయోగించాలి తప్ప దాన్ని నీ స్వలాభాపేక్ష కోసం నీవు పేరు పొందులు పేరు పొందుకోవడానికి నిన్ను నీవు ఉప్పొంగి ఉప్పొంగించుకునే విధంగా డాంబికమైనటువంటి విధంగా దాన్ని ఉపయోగించకూడదని ప్రభు మహాకృపలో నేర్చుకున్నాం మూడవదిగా ప్రిలరా సాక్ష్యం నీ జీవితంలో మంచి గొప్ప సాక్ష్యం అనేటువంటిది ఉంటే గొప్ప సాక్ష్య జీవితాన్ని నేను కలిగి ఉంటే నా ఈ గొప్ప సాక్ష్య జీవితం నా కుటుంబానికి ఒక మంచి పేరు తెచ్చిద్ది నా కుటుంబం కట్టబడుతుంది సమాజంలో గుర్తింపబడిద్ది నా పిల్లలు మంచి ప్రయోజకులు అవుతారు ఆ విధంగా అవ్వాలి అంటే నా అడుగు ఎవరితో ఉండాలి నా దేవునితో ఉండాలి అది నమ్మకమైనదిగా ఇఫ్ ఐ వాక్ విత్ గాడ్ ఇఫ్ ఐ వాక్ విత్ మై గాడ్ ఫెయిత్ఫుల్లీ దెన్ ఐ విల్ గెట్ ఎ గుడ్ టెస్టిమోనీ నాకు ఒక గొప్ప సాక్ష్యం అప్పుడు నేను పొందుకోగలుగుతాను కాబట్టి ఓ ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ముఖ్యంగా ప్రియ తల్లిదండ్రులారా మీరు దేవునితో నడిచినప్పుడు మాత్రమే మీ పిల్లల జీవితాలు కట్టబడతాయి మీకున్న అవసరతులన్నీ తీర్చబడతాయి అంటే ఈ లోక సంబంధమైనటువంటివన్నీ అవి తీరినా తీరపోయినా ఆత్మీయంగా మీరు మొట్టమొదట దేవునిలో కట్టబడండి మీ గృహ నిర్వాహకత్వం అనేటువంటిది ఆత్మ సంబంధంగా మొదట ప్రప్రథమంగా కట్టబడినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా భౌతిక సంబంధమైనటువంటి అన్ని విషయాల్లో దేవుడు మీకు సమగ్రపణిస్తాడు ఆ మెయిన్ చివరిగా ప్రభునందు ప్రియులరా ట్రెజర్ ధననిధి ఏమని అన్నాడండి మతస్ వార్తలో ఆరోగ్య మందు మనం చదువుకున్నాం కదా నీ ధనము 
ఆరోగ్యం ఇరవై ఒకటో వచ్చినంలో నీ ధనం ఎక్కడ ఉంటుందో ఫర్ వేర్ యువర్ ట్రెజర్ ఈజ్ దేర్ విల్ యువర్ హార్ట్ బీ ఆల్సో అవర్ హార్ట్ అండ్ అవర్ ట్రెజర్ ఆర్ టై టుగెదర్ మన హృదయము మన ధన నీది అంట రెండు కూడా ఇలా అంటూ కట్టబడి ఉంటాయి అంటండి మన దొబ్బ ఎక్కడ ఉంటుందో నీ ధనం ఎక్కడ ఉంటుందో అక్కడే నీ హృదయం ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ నీ హృదయం అందు ఎవరు ఉండాలి అని దేవుని వాక్యం చెప్తుందంటే ఒక విధంగా చెప్పాలంటే నీ ధన నీది ఎవరై ఉండాలి అంటే నీ రక్షకుడైన దేవుడు నిన్ను సృష్టించమైన సృష్టికర్త నీ కోసం నా కోసం ప్రాణం పెట్టి నా దేవుడై ఉండాలి ఈ లోకమందును సంపాదించే డబ్బు ధనం అంతా కూడా చెదలబట్టిద్ది చిమ్మెట అంతా కూడా దొంగలు కన్నం వేసి పట్టుకుపోతారు కానీ పరలోక ముందు మనం కూర్చుకుంటే ధనాన్ని అది ఎప్పటికీ కూడా అలా స్థిరంగా ఉంటుంది అందును బట్టి ప్రభు నందు నా ప్రీత సహోదరుడే సహోదరి దేవుని వద్దు నీకు మంచి సాక్ష్యం ఉంటుంది దీవింపబడతావు ఆ మెయిన్ ప్రభు మహాకృపలో ఈ యొక్క మూడు విషయాలని మనం గడిచిన దిన ముందు నేర్చుకుని నమ్మ రెండు విషయాలను ఒకటి ద రియాలిటీ ఆఫ్ ది ఫెయిత్ఫుల్నెస్ రెండు రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ ఫెయిత్ఫుల్నెస్ అయితే ఇప్పుడు మూడవదిగా ఇంకో రెండు విషయాలను చూద్దాం మూడవదిగా అలాగే నాలుగో విషయాన్ని కూడా మూడవదిగా ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ఫెయిత్ఫుల్నెస్ బీ ఎ స్టేట్ ఫాస్ట్ అన్మూవబుల్ ఆల్వేస్ అబౌండింగ్ ఇన్ ద వర్క్ ఆఫ్ ద లాడ్ ద వర్డ్ స్టేట్ ఫాస్ట్ మీన్స్ టు బీ ఫిమ్ ఫిక్స్డ్ డిటర్మైండ్ ఫెయిత్ఫుల్ అన్మూవబుల్ మీన్స్ అన్ ఈర్లింగ్ దీని అర్థం ఏమిటంటే ప్రియులరా ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ఫెయిత్ఫుల్నెస్ అంటే నమ్మకమైనటువంటి నమ్మకత్వపు జీవితాన్ని కలిగిన వ్యక్తి యొక్క బాధ్యత ఏమిటయ్యా అంటే పౌలు అన్నాడు కదా యాభై ఎనిమిది వచ్చిన పదిహేను అధ్యయనం కొరిందరు రాసిన మొదటి పత్రికలో మీ ప్రయాసము ప్రభువునందు వ్యర్థము కాదని ఎరిగి స్థిరులుగాను కదలని వారుగాను ప్రభువు కార్యాభివృద్ధిని ఎప్పటికీ ఆసక్తులై ఉన్నామన్నాడు అంటే ఈ లోకమందు నీకు నువ్వు అనుకున్నవి అనుకున్నట్టుగా జరిగినా జరగకపోయినా నువ్వు ప్రభునందు విశ్వాసం ఉంచినందుకు ఈ లోకం నుండి హింస వస్త్రహీనత కరువు ఉపద్రవము నిందలు అవమానాలు ఎదురైనప్పటికీ కూడా ఎన్ని శోధనలు వచ్చినప్పటికీ కూడా వాటికి నువ్వు చంచలమైన మనసుతో ఒక కాలు లోకంలో మరో కాలు దేవునిలో కాకుండా అటు ఇటుగా కాకుండా స్థిరంగా నువ్వు దేవుని కొరకు నిలబడి జీవించాలి ఆ బాధ్యత నీవు నమ్మకత్వంగా దేవుని కొరకు బ్రతకాలి అనుకుంటే నమ్మకమైనటువంటి బల మంచి దాసుడు అని దేవుని యొద్ద నుండి సాక్ష్యం పొందుకోవాలనుకుంటే నీకు ఇచ్చే దేవుని బాధ్యత ఏంటో తెలుసా నువ్వు పొందుకున్న విశ్వాసంలో స్థిరంగా ఉండాలి నిలకడగా ఉండాలి గట్టిగా పట్టుకుని ఉండాలి చెదిరిపోకూడదు అంతేకాదు నువ్వు మరొక ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటయ్యా అంటే నీవు నేను మనందరమును కూడా మనముంటూ మనతో పాటు మరికొందరిని కూడా దేవుని ఆ విధంగా ఉండే విధంగా నడిపించటం మన బాధ్యత అయి ఉన్నది చివరికి నాలుగోదిగా ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా మనం ఆలోచన చేసినట్లయితే చూద్దాం ద రివార్డ్ ఆఫ్ ఫెయిత్ఫుల్నెస్ అంటే నమ్మకత్వంగా దేవుని కొరకు నమ్మకమైనటువంటి జీవితాన్ని జీవించిన వారికి దేవుడి ఇచ్చేటువంటి యొక్క బహుమానం బహుమతి ఏమిటాయి అంటే ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా దేవుడు తన వాక్యం ద్వారా అంటూ ఉన్నాడు కదా చూద్దాం చూడండి యోహోన్ రాసినటువంటి రెండవ పత్రిక యోహోన్ రాసినటువంటి రెండవ పత్రిక ఏడవ వచ్చిన నుండి నేను ఎనిమిదవ వచ్చిన వరకు చదవాలని ఆశపడుతున్నాను అయితే దానికంటే ముందుగా దయచేసి ఒకసారి ప్రియులరా మొదటి వచ్చిన నుండి మనం చదువుకుందామా యోహోన్ రాసినటువంటి రెండవ పత్రిక మొదటి వచ్చిన నుండి ఎనిమిదవ వచ్చిన వరకు చదువుదాం చూడండి పెద్దనైనా నేను ఏర్పరచబడినదైన అమ్మగారికి ఆమె పిల్లలకును శుభమని చెప్పి వ్రాయినది నేను నేను మాత్రమే కాక సత్యము ఎరిగిన వారందరూ మనలో నిలుచుచు మనతో ఎల్లప్పుడూ ఉండు సత్యమును బట్టి మిమ్మును నిజముగా ప్రేమించుచున్నాము సత్య ప్రేమలు మనయందుండగా తండ్రి అయిన దేవుని యొద్దు నుండి తండ్రి యొక్క కుమారుడుగు యేసు క్రీస్తు నొద్దు నుండి కృపయు కనికరమును సమాధానమును మనకు తోడుగును ఆమెన్ తండ్రి వలన మనము ఆజ్ఞ ఆజ్ఞను పొందిన ప్రకారము నీ పిల్లలలో కొందరు సత్యమును అనుసరించి నడుచుచుండుట కనుగొని బహుగా సంతోషించుచున్నాను కాగా అమ్మ క్రొత్త ఆజ్ఞ నీకు రాసినట్టు కాదు కానీ మొదటి నుండి మనకు కలిగిన ఆజ్ఞనే వ్రాయచ్చు మనము ఒకరినొకరము ప్రేమింపవలనని నిన్ను వేడుకొనుచున్నాను మన ఆయన ఆజ్ఞల ప్రకారము నడుచుటయే ప్రేమ మీరు మొదటి నుండి విన్న ప్రకారము ప్రేమలో నడుచుకున్న వలనను అనునదియే ఆ ఆజ్ఞ యేసు క్రీస్తు శరీరధారి అయి వచ్చినని ఒప్పుకొనని వంచకులు 
అనేకులు లోకములో బయలుదేరి ఉన్నారు అట్టివాడే వంచకుడును క్రీస్తు విరోధి అయి ఉన్నాడు మేము మీ మధ్యను నెరవేర్చిన కార్యములను చెడు గొట్టుకొనక మీరు పూర్ణ ఫలము పొందున్నట్లు జాగ్రత్తగా చూచుకొనిడి ఆమెన్ క్రీస్తు బోధయందు నిలిచి ఉన్నక దానిని విడిచి ముందునకు సాగు ప్రతి వాడును దేవుణ్ణి అంగీకరింపని వాడు ఆ బోధయందు నిలిచి ఉండువాడు తండ్రిని కుమారుని అంగీకరించువాడు ఆమెన్ ఎవడైనాను ఈ బోధను తేక మీ ఎద్దుకు వచ్చిన ఎడల వాణిని మీ ఎంత చేర్చుకొనవద్దు శుభమని వాణితో చెప్పవద్దు శుభమని వాణితో చెప్పువాడు వాణి దుష్టక్రియలలో పాలివాడగును దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగునుగాక ఆమెన్ ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్లరా ద రివార్డ్ ఆఫ్ ఫెయిత్ఫుల్నెస్ అంటే నమ్మకంగా దేవుని కొరకు నమ్మకత్వపు జీవితాలను జీవించిన వ్యక్తులకు దేవుడిచ్చేటువంటి ఒక బహుమానం ఏమిటయ్యా అంటే యోహను భక్తుడు అంటున్నాడు కదా చాలా స్పష్టంగా తను చెప్పాడు పూర్ణ పూర్ణ బలం పూర్ణ ఫలం అంటండి అని అంటున్నాడు చూడండి ఏంటంట ప్రియులరా మనం గమనించినట్లయితే తొమ్మిదో వచ్చిన మందు ఎనిమిదో వచ్చిన మందు మీరు పూర్ణ ఫలము పొందినట్లు పూర్ణ ఫలము పూర్ణ ఫలము పొందినట్లు అంటే ఎవరైతే ఆయనను అంగీకరించి ఆయన బోధ ఎందు నిలిచి ఉండి ఆయన మార్గములు అంటే సత్యమునందు ప్రతిష్ఠ చేయబడిన జీవితాలను జీవిస్తారో అట్టి వారికంట పూర్ణ ఫలము దేవుడు అనుగ్రహిస్తాడు ఐ మీన్ దేవుని పరిశుద్ధ నామానికి మేము కలుగునుగాక నేటి ఉదయ కాల మంది వాక్యం వింటున్నా నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా నీతో నాతో మన అందరితో ప్రత్యేకంగా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఈ లేఖనాల ద్వారా ఎందుకు ఈ వచ్చిన వాళ్ళని చదివించాను అంటే చాలామంది ప్రియులారా వంచకులు ఎక్కువైపోయారు యేసు క్రీస్తు పరిశుద్ధమైన నామాన్ని చెప్పుకుని ఆయన అసలు దేవుడిగా రక్షకుడిగా అంగీకరించకుండా కొందరైతే ఆయన ఒక ప్రవక్త అని మరికొందరైతే ఆయన అసలు దేవుడే కాదని చెప్పని మరికొందరైతే యోహో అనే దేవుడు ఆయన కాదు యేసుక్రీస్తు కాదని చెప్పని ఇలా కొందరు తప్పుడు ప్రవక్తలు తప్పుడు బోధను బోధించే బోధకులు వంచకులు ఎక్కువైపోయారు క్రీస్తును వంచిస్తున్నారు వీరు క్రీస్తుని ఏమాత్రం కూడా ప్రకటించట్లేదు అలాంటి వారిని మనం గృహంలో చేర్చుకోకూడదు వారి బోధలు అసలు వినకూడదు ప్రభునందు ప్రియులరా ఎలాంటి బోధలు మనం వింటున్నాం సత్య సంబంధమైనవా లేక యహలోక సంబంధమైనవా మనుషులు కల్పించిన కథల వైపు పరుగులు పెడుతున్నామా ఏదో ఫేమస్ పర్సన్ అని చెప్పని అతనికున్న కారును బట్టి అతనికున్న ఆస్తిని బట్టి అతనికున్న ఈ లోక సంబంధమైన జ్ఞానాన్ని బట్టి నువ్వు పరుగులు పెడుతున్నావా ఆ సంఘానికి ఆ వ్యక్తి దగ్గరికి లేదా ఆయనలో ఉన్న సత్యాన్ని బట్టి ఆ దేవుని వాక్యాన్ని ఉన్నది ఉన్నట్టుగా ప్రకటిస్తున్నాడు సత్యం ఉంది సత్య సంబంధమైన జీవితం ఉంది ఒక సాక్ష్య జీవితం ఆయనకి అని చెప్పని నువ్వు వెళ్తున్నావా నేటి ఉదయ కాలం ముందు ఈ వాక్యం వింటున్న ప్రతి ఒక్క వ్యక్తితో నాతో మన అందరితో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు అడుగుతున్న ఈ ప్రశ్నను బట్టి మనల్ని మనం పరిశీలించుకోవాలి ప్రియులారా పరీక్ష చేసుకుందాం మనం ఎలాంటి చోట్ల వింటున్నాం వెళ్తున్నాం ఎలాంటి బోధలు వింటున్నాం వారు తప్పుడు బోధకులు కనుక అయితే వారు అబద్ధ ప్రవక్తలు కనుక అయితే ఎంత మట్టుకు వారు నీకు ఇహలోక సంబంధమైనటువంటి ఆశీర్వాదాల గురించి ఇహలోక సంబంధమైనటువంటి దీవెనల గురించి ఈ భౌతికపరమైన అవసరతలు తీర్చుకోవడం గురించే కనుక నీకు బోధిస్తుంటే వారంత తప్పుడు బోధ బోధించే బోధకులు ఇంకే లోకమంది ఇంకెవరో లేరు దేవుడు నిజంగా అలాంటి వారికి తీర్పు దినాన ఖచ్చితంగా వారు ఆయనకి లెక్క అప్పు చెప్పాలి ప్రియులారా ఇప్పుడు మనం ఉన్నది ఏ దినాలు ఇవి రాకడ దినాలు ఆయన రాకడ సమీపంగా ఉంది దేవుని రాజ్యాన్ని గురించి ప్రకటించకుండా మారు మనసు గురించి ప్రకటించకుండా సత్యాన్ని గురించి ప్రకటించకుండా ఎంతో మట్టుకు మీకు ఆశీర్వాదము స్వస్థత అద్భుతం ఇలాంటి మాటలు చెబుతుంటే ఇలాంటి చోట్లకే మీరు పరుగులు పెడుతుంటే ఖచ్చితంగా ప్రియులరా దేవుని యొక్క ఉగ్రత నుండి ఆ తీర్పు దినాన తప్పించుకోనలేము అది నేనైనా మీరైనా ఈ ఉదయ కాల ముందు ఒక్కసారి మనం ఆలోచించేద్దాం సత్య సంబంధంగా మనం బ్రతుకుతున్నామా సత్క్రియల చేత పరిశుద్ధత చేత లేక వంచుకుల మాటకులకు అబద్ధ బోధకులు ఈ లోక సంబంధమైనటువంటి ప్రాస్పరిటీ గాస్పిల్స్ అంటారండి వాటిని అవి నిజంగా మన ఆత్మీయ జీవితాలకి ఏమాత్రం ఉపయోగపడవు ఇన్ఫ్యాక్ట్ దేవుడి నుండి నేను కంప్లీట్గా డైవర్ట్ చేసేసి ధనాపేక్ష వైపు ఈ లోక సంబంధంగా అన్ని కీడులకు మూలమైన ధనాపేక్ష వైపుకు నేను నడిపిస్తాను ధనాపేక్ష సమస్తమైన కీడులకు మూలం దేవుని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది 
నీ అకౌంట్లో ఎంత డబ్బు వచ్చి పడింది నువ్వు పెద్ద ఇల్లు కడుతావు మంచి కారు కొంటావు నీకు ఉద్యోగం వచ్చింది నీకు పిల్లలు పుడతారు లేకపోతే నీ రోగం తగ్గిద్ది ఇన్ని వారాలు రా ఇన్ని వారాలు ప్రార్థన పెట్టుకో ఇవన్నీ కూడా ప్రియులరా పరిశుద్ధ గ్రంథం అందు బైబిల్లో ఎక్కడ కూడా ఎప్పుడు ఏ అపోస్తులుడు కానీ ఏసుక్రీస్తు శిష్యుల్లో ఎవరు కానీ ఇలాంటి మాటలు చెప్పలేదు అలాంటప్పుడు మీరు ఎందుకు వాటిని గుడ్డిగా నమ్ముతున్నారు ఎందుకు మీరు అలాంటి వారిని ఇంటికి చేర్చుకుంటున్నారు అలాంటి వారి మాటలు మీరు ఎందుకు విశ్వసిస్తున్నారు అందుకని నేను ఇటు ఉదయం పరిశుద్ధాత్మ తేడు తన వాక్యం ద్వారా నీతో నాతో మనతో మాట్లాడితే హెచ్చరిస్తూ ఉండగా ఒకసారి మనల్ని మనం ప్రియులరా సరి చేసుకుందాం పరిశీలించుకుందాం పూర్ణ ఫలము నా దేవుని యద్ద నుండి నేను పొందుకోవాలంటే నాలో కావాల్సింది సత్యమని ఆ సత్యానికి ప్రతిష్ట చేయబడిన జీవితం అని ఆ సత్యం పట్ల నేను నమ్మకంగా నేను జీవించినప్పుడు నా దేవుడు ఖచ్చితంగా నా ప్రయాసను గుర్తించి ఖచ్చితంగా నా దేవుడు నా కుటుంబాన్ని కడతాడు నా జీవితాన్ని కడతాడు అని చెప్పని గట్టి విశ్వాసాన్ని ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ నీవు నేను మనం కలిగిన వారంగా ఉండాలి ఆమెన్ ఒకసారి మన మూల వాక్యాన్ని చదువుదాం చూడండి కొరిందులు రాసిన మొదటి పత్రిక పదిహేనవ అధ్యాయము యాభై ఎనిమిదో వచ్చినాన్ని మనం చదువుకుందాం కాగా నా ప్రియ సహోదరులారా మీ ప్రయాసము ప్రభువునందు వ్యర్థము కాదని ఎరిగి స్థిరులను కదలని వారును ప్రభువు కార్యాభివృద్ధి ఎందు ఎప్పటికీ ఆసక్తులున్నాయి ఉండుడి ఆ మేన్ ఈరోజు ఈ వాక్యం వింటున్న ఓ విశ్వాసి అయ్యా నేను మాస్టర్ గారిని కాదు లేదా నేను సువార్థికుడిని కాదు నేను ఒక విశ్వాసిని ఓ క్రైస్తవుడిని అనుకుంటుంటే నీతో నా దేవుడు అంటున్న మాట ఏమిటో తెలుసా నువ్వు ఆయన ఎందుకు ఉంచిన ఆ విశ్వాసం విషయంలో నువ్వు పడుతున్న ఆ ప్రయాస అంటే నువ్వు ప్రార్థిస్తున్నావు నీ భర్త రక్షణ కోసమో నీ కొడుకు రక్షణ కోసమో నీ కుటుంబంలో ఎవరో మారు మనసు పొందాలి వారి గురించిమో నువ్వు ప్రయాస పడుతున్నావు ఆ ప్రయాసం వ్యర్థం కాదని గుర్తించు ఎందుకో తెలుసా నువ్వు పడుతున్న ఆ ప్రయాసం ఎవరినందు క్రీస్తునందు కాబట్టి ఆయన అంటున్న మాట ఏంటి ప్రభునందు నువ్వు పడుతున్న ఆ ప్రయాస వ్యర్థం కాదు ఎందుకంటే నువ్వు ఈరోజు కాచే కన్నీరు నా ఏసయ్య దగ్గర ఉన్న కవిలలో ఆ బుడ్డిలో భద్రంగా ఉంటుంది ఈరోజు కాకపోతే ఖచ్చితంగా ఒకరోజు ఏం చేస్తాడు నా దేవుడు జవాబు ఇస్తాడు ఆమెన్ దేవునికి స్తోత్రం చెప్దామా హలే లూయా ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా వాక్యం ఉంటున్న ఓ నా ప్రియ సహోదరుడు సహోదరి మనం కొన్ని రోజులు ప్రార్థన చేసి ఏం చేస్తామంటే మర్చిపోతాం ఒక విషయం గురించి ఆ ప్రార్థనకు జవాబు రాకపోతే కానీ నా దేవుడు అలాంటి వాడు కాదండి ఆయన నువ్వు ప్రార్థించి నువ్వు విసుగు చెంది మర్చిపోతావేమో కానీ సమయం వచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా సమయానుకూలంగా రోజు ఆయన కార్యాన్ని జరిగిస్తాడు ఎవరికైనా మీలో ఆ అనుభవం ఉందో లేదో తెలియదు నాకైతే కానీ నాకు మాత్రం వ్యక్తిగతంగా అనుభవం ఉంది ప్రియులరా ఒక చిన్న ఉదాహరణ నేను మీతో చెబుతాను నాకు పెళ్లి కాక ముందు అప్పటికి నేను ఇంకా సేవలోకి రాలేదు కానీ ప్రియులరా పాసెస్ ట్రైనింగ్ నేను కంప్లీట్ చేసుకుని నా బంధువులు ఉంటే ఈ తేరు అనే ప్రాంతానికి బస్సులో వెళ్తున్నాను రేపల నుండి బస్సులో వెళ్తున్నప్పుడు కరెక్ట్గా బాపట్లకి కాజీపాలెం అంటారు ఆ కర్లపాలెం ఆ రెండింటికి మధ్యలో దాస్ నగర్ అనేటువంటి ఒక ప్రాంతం ఉందండి ఆ ప్రాంతంలో నాకు బంధువులు ఉన్నారన్న సంగతి నాకు తెలియదు కానీ ఆ కర్లపాలెం దగ్గర నుండి బాపట్ల వారికి క్రిస్మస్ సమీపించే ఆ సమయాల్లో ప్రతి వీధికి ఓ పెద్ద స్టార్ ఉంటుంది అనమాట ప్రతి వీధికి పెద్ద పెద్ద స్టార్స్ ఉంటాయి నేనేమనుకున్నానంటే అబ్బా ఎంతమంది క్రైస్తవులు ఉన్నారో ఇక్కడ భలే ఉంది ఏ సయ ఎప్పుడన్నా ఒకసారి ఇక్కడ నేను వాకింగ్ చెప్పడానికి నాకు అవకాశం వస్తే బాగుండి నా మనసులో అనుకున్నానండి నిజంగా మీరు నమ్మరు నా మనసులో నేను అనుకున్నా ఒక్కసారి ఇక్కడ వాకింగ్ చెప్పాలని ప్రియులర్ మీరు నమ్మరు నేను అనుకున్న సంవత్సరం తిరగకుండా ఆ ప్రాంతంలో ఎన్నిసార్లు వాక్యం ప్రకటించను ఎన్నిసార్లు ఆ ప్రాంతానికి దేవుడు నన్ను వాక్యం ప్రకటించడానికి తీసుకువెళ్ళాడు నేను ఎవరిని అడగల కానీ ఊహించిన విధంగా అదే ప్రాంతంలో నాకు వరుసకి అత్త అవుతున్న ఆమె అక్కడ ఉండటం ఆమె దగ్గరికి నేను వెళ్ళటం ఆమె తన సేవకుడికి పరిచయం చేయటం ఒకసారి సంఘంలో వాక్యం విన్న ఆ బిడ్డలందరూ పదే పదే వారు ప్రతిసారి మీటింగ్ పెట్టుకున్నప్పుడు అలా ప్రాంతానికి పిలిచి వాక్యాన్ని వినడం చూడండి ఆశ కలిగిన ప్రాణాన్ని తృప్తిపరిచే దేవుడు మనం మనం నమ్మకంగా ఆ దేవునికి మనం జీవించినప్పుడు నమ్మకస్తులుగా ప్రియులరా మన అమ్మ కట్టు మన తల్లి కడుపును పుట్టిన బిడ్డలమైన మనం అడిగితే పెట్టి దన్నం అడిగితేనే మన అవసరత అమ్మకి తెలిసిద్ది నాన్నకు తెలిసిద్ది కానీ నువ్వు అడగకుండానే నీ అక్కర్లన్నీ ఎరిగిన వాడు నీ నోటి నుండి మాట బయటికి రాకమునిపే నువ్వేం అడుగుతావు కూడా తెలుసుకునే గొప్ప దేవుడు సర్వజ్ఞాని సర్వాంతర్యామి నేను సృష్టించిన నన్ను సృష్టించిన మన సృష్టికర్త అయిన దేవుడు మన తండ్రి మన కోసం ప్రాణం పెట్టిన మన రక్షకుడు యేసుక్రీస్తు మరి అలాంటి దేవుడు ఈరోజు నీ నుంచి నా నుంచి కోరుకుంటుంది ఏంటో తెలుసా నమ్మకత్వాన్ని నమ్మకంగా ఆయన ఎందు విశ్వాసం ఉంచిన బిడ్డలమైన మనం పరిశుద్ధతని యథార్థతని పవిత్రతని కలిగి మనను బట్టి మరికొందరు ప్రభు
ప్రభు మహిమార్థమే మనం పొందుకున్న ఆయన ఇచ్చిన వరాన్ని బట్టి మనం అతిశయిస్తూ గర్వించకుండా ఏ కృపావరమైనా కానీ అది ఆయన మహిమార్థమై ఉపయోగించేవారిగా మన గృహాన్ని మనం నిర్వాహులుగా కట్టడానికి ముందు వ్యక్తిగతంగా మన జీవితాలని దేవునికి నమ్మకంగా కట్టుకుని తర్వాత భౌతిక సంబంధమైన విషయాల్లో దేవుడు అన్నింటిలో కట్టడానికి సమర్థుడు అయితే ఆయన కట్టాలంటే ముందు నా కుటుంబాన్ని ఆత్మీయంగా నేను కట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది అని గుర్తించి ఆయన కొరకు ప్రియులారా మనం జీవించేటువంటి జీవితాలను ఆయన మహిమార్థమే బ్రతకాలని అట్టి విధంగా బ్రతకడానికి కృప పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నేటి ఉదయం ఈ వాక్యమే నా ప్రతి బిడ్డకు దయచేయాలని హృదయపూర్వకంగా ఆశిస్తూ కోరుకుంటూ ఈ మాటలు నేను ముగిస్తూ ఉన్నాను దేవుడి పరిశుద్ధ వాక్యాన్ని మనందరూ వినికిడిలో దీవించునుగా ఆమెన్ ప్రార్థన చేసుకుందాం మమ్మల్ని మిక్కిలిగా ప్రేమించిన మా ప్రియ పరలోక ముందున్న పరిశుద్ధుడు వైన గణుడువైన తండ్రి మా రక్షకుడు వైన ఏ సయానికి వందనాలు ఇప్పటి వరకు ప్రభు గడిచిన మూడు దినాలుగా ఫెయిత్ఫుల్నెస్ నమ్మకత్వం అనేటువంటి అంశం ద్వారా నువ్వు మాట్లాడావు మాతో ఎన్నో సత్యాలు తెలియచేసావు ప్రభు ప్రకటింపబడిన ఆ ప్రతి సత్యాన్ని మా జీవితం మందు మేము కలిగిన వారమే సత్యం కొరకు ప్రతిష్ఠ చేయబడిన జీవితాలతో మీ మహిమార్థం మేము బ్రతకడానికి కృపనివ్వండి ఏ అవసరతలతో ఏ బాధలతో ఏ అవస ఏ ఇక్కట్లు కలిగి ప్రభు నీ బిడ్డలు ఈ ప్రార్థనలు ఏకి భవిస్తున్నారో ఆత్మీయంగా మొట్టమొదటి వారిని మీరు కట్టండి తర్వాత వారి గృహాలను కట్టుకోవడానికి తగిన ఆత్మ సంబంధమైన గృహ నిర్వాహకులుగాను భౌతిక సంబంధమైనటువంటి ప్రతి విధమైన అవసరతలను తీర్చుకున్న తగిన బిడ్డలు గాను నీ కృపలో వారిని బలపరిచి దీవించమని మీరు అక్కడ కొరకు మెలకు కలిగిన ఆత్మతో సిద్ధపడే జీవితాలను ప్రతి బిడ్డకు దయచేయమని సమస్త మహిమా ఘనత ప్రభావులు మీరే పొందుకున్నామని మా రక్షకుడు మీ కుమారుడు యేసు క్రీస్తు వారి పరిశుద్ధమైన నామంలో విశ్వాసంతో స్థుతించి ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమెన్ మే గో బ్లెస్ యూ ఆల్ మై డియర్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ ప్రేయర్ రిక్వెస్ట్ ప్లీజ్ డూ కాంటాక్ట్ టు ద నెంబర్ దట్ వాస్ డిస్ప్లేడ్ ఆన్ ద స్క్రీన్ మీరు ఎవరికైనా ఏదైనా ప్రార్థనా అవసరతలు ఉన్నట్లయితే దయచేసి మీకు కనబడుతున్నటువంటి ఆ టెలిఫోన్ నెంబర్ని కాంటాక్ట్ చేయండి మీ కొరకు మేము ప్రార్థన చేస్తాం అలాగే మీలో ఎవరైనా ఇంకా మన యూట్యూబ్ ఛానల్ని కనుక సబ్స్క్రైబ్ చేసుకునకపోతే రెమీ ఇండియా ఫర్ జీజస్ మన యూట్యూబ్ ఛానల్ పేరు వచ్చి ఆర్ఈఎంఐ రెమీ ఇండియా ఫర్ జీజస్ అనే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని మీ స్నేహితులతో బంధువులతో ఎరుగుపోయే వారితో కూడా పంచుకోనవలసిందిగా ప్రేమతో తెలియచేస్తూ ఈ మాటలు ముగిస్తున్నాను దేవుడు మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా దీవించుగాక థ్యాంక్ యూ